വീരമൃത്യു വരിച്ച തന്റെ ഭർത്താവിന് രാജ്യം ആദരം നൽകിയതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കും വ്യോമസേനയ്ക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് നിർമ്മൽ ഖന്ന വന്നപ്പോൾ രാജ്യം മുഴുവൻ കണ്ണീരണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ച സ്ക്വാഡൺ ലീഡർ രവി ഖന്നയുടെ പേര് ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് സെപ്റ്റംബർ അവസാന ആഴ്ചയായിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനത്തിൽ ധാരണയായത് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രംഗത്തെത്തിയത് രവിയുടെ കൂടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്ന നാലു പേരുടെ പേരുകൾ നേരത്തെ തന്നെ യുദ്ധ മെമ്മോറിയൽ സ്മാരകത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദി ജെ കെ എൽ എഫ് നേതാവായ യാസിൻ മാലിക് രവി ഖന്നയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപത്തിയേഴ് റൌണ്ട് വെടിയുതിർത്തായിരുന്നു യാസിൻ മാലിക് രവി ഖന്നയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് രവി ഖന്നയോടൊപ്പം നാലു പേർ കൂടി ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ യാസിൻ മാലിക്കിനെതിരെ ടാറാ കോടതി കേസുമെടുത്തിരുന്നു യാസിൻ മാലിക്കിനെതിരെ സി ബി ഐ രണ്ട് കുറ്റപത്രങ്ങളാണ് അന്ന് ഹാജരാക്കിയത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കോടതി യാസിൻ മാലിക്കിനെതിരെയുള്ള വിചാരണ സ്റ്റേ ചെയ്തു പിന്നീട് തീവ്രവാദികൾക്ക് പണം നൽകാൻ സഹായിച്ചു എന്ന പേരിൽ എൻ എ ആണ് പിന്നീട് യാസിൻ മാലിക്കിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് യാസിൻ മാലിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജെ കെ എൽ എഫിനെ കോടതി നിരോധിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ യാസിൻ മാലിക് തിഹാർ ജയിലാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ യാസിൻ മാലിക്കിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും മുപ്പത് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറം രാജ്യം നൽകിയ ആദരം വിലമതിക്കാത്തതാണെന്നും തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ മകളായി സ്വീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും സൈനികന്റെ ഭാര്യ നിർമ്മൽ ഖന്ന രാജ്യത്തോട് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നിർമ്മൽ ഖന്നയ്ക്ക് രാജ്യവും പ്രധാനമന്ത്രിയും നൽകിയ ആദരം കരളലിക്കുന്ന കാഴ്ച ആ കണ്ണീരിന്റെ വേദനയാണെങ്കിൽ പോലും സൈന്യം അതിർത്തിയിൽ സദാ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മുന്നിലുണ്ട് ന്യ